హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బయాలజీ కెరీర్ గైడెన్స్ ఈ వీడియోలో మనం మైక్రోబయాలజీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం అడిగినవి సాల్వ్ చేద్దాము ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాంగెస్ట్ ప్యాథోజెనిక్ బ్యాసిల్లస్ ఆప్షన్ ఏ బ్యాసిల్లస్ సప్టెలిస్ బి బ్యాసిల్లస్ సిరీస్ సి బ్యాసిల్లస్ ఆంథ్రాసిస్ డి బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియం యాక్చువల్లీ ఇది లాంగెస్ట్ ప్యాథోజెనిక్ బ్యాసిల్ల ఏది అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో దిస్ ఈజ్ ఎ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఓకే లెట్ సి ది ఆన్సర్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి దట్ ఈస్ బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియం ఇక్కడ మెగాలీరియన్స్ అని రాశారు కానీ బ్యాసిల్లస్ మెగాలీరియన్స్ కాదు బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియం ఈజ్ ఏ లార్జెస్ట్ టు నోన్ బ్యాక్ బ్యాసిల్లస్ స్పీసీస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియం సో బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియమే అనేటి కన్నా పెద్ద బ్యాక్టీరియా అనమాట ఓకే ది లార్జెస్ట్ నోన్ బ్యాసిల్లస్ ఈజ్ ది బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియం దాని డైమెన్షన్స్ చూస్తే అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీ మైక్రోమీటర్ నుంచి ఫోర్ మైక్రోమీటర్ వరకు లెంత్ ఉంటుంది అండ్ ఇందాక చూయించిన క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సప్టిలిస్ బ్యాసిల్లస్ సప్టిలిస్ అన్నది ఏం ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సప్టిలైసిన్ ఎంజైమ్ సో ఈ సప్టిలైసిన్ ఎంజైమ్ ఈజ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి బ్యాసిల్లస్ సప్టిలిస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సప్టిలైసిన్ ఎంజైమ్ ఓకే బ్యాసిల్లస్ యాంథరాసిస్ కాజెస్ యాంథరాక్స్ which is a zoonotic disease okay next in nutrient agar media concentration of agar is a 1% b 2% c 3% d 4% so this is also a memory based question microbiology lo nutrient agar media composition chaala chaala important okay the correct answer is option b that is it is 2% oka sari nutrient agar media composition chuddamu nutrient agar media lo manaku main four components untayi oka tochesi beef extract peptone agar and distilled water beef extract tochesi 3 grams చేస్తాము పెప్టోన్ వచ్చేసి ఫైవ్ గ్రామ్స్ అగర్ అగర్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ థౌజండ్ ఎంఎల్ పిహెచ్ వచ్చేసి సెవెన్ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ సెట్ చేస్తాము సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ పక్కాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏ విధంగా అయినా క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఈసారి అగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడిగారు నెక్స్ట్ టైం బీఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడగచ్చు ఓకే ట్వంటీ గ్రామ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టూ పర్సెంట్ ఓకే ఫైవ్ గ్రామ్స్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ గ్రామ్స్ అంటే త్రీ పర్సెంట్ ఓకే లైక్ దట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్మిత్ మాక్షిస్ మీడియా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ సాల్మొనెలా బి క్లెప్సియల్లా సి స్పైరోకీటే డి బ్యాసిల్లస్ అన్ని మెమొరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పేపర్లో మ్యాక్సిమమ్ ఏ మీడియా దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు ఎంత పిహెచ్ ఉండాలి ఏది కాంపోజిషన్ అన్నది అడిగారు సో స్మిత్ నాక్షిస్ మీడియా ఏ ఆర్గనిజం ఐసోలేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఓకే స్పైరోకీటేని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి స్పైరోకీటేని కల్చర్ చేయడానికి మనం స్మిత్ నాక్షిస్ మీడియాని యూజ్ చేస్తాము ఈ మీడియా యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమి అంటే ఇందులోకి సీరమ్ యాడ్ చేయరు అనమాట నార్మల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ స్పైరోకీటే లైక్ ట్రిపోనిమా పెల్లాడినం వీటి కల్చర్ కోసం మనకు సీరమ్ అవసరం అవుతుంది కానీ ఈ మీడియాలో మనకు సీరమ్ని లిపిడ్ రీప్లేస్ చేస్తుంది సో సీరమ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై లిపిడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మీడియా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ which among the following statements is false okay a muramic acid not present in eukaryotes b extra chromosomal dna is in mitochondria of eukaryotes c ats ribosome present in prokaryotes d multiple linear chromosomes present in eukaryotes okay we can solve it somewhat tricky right okay to them first to ఫస్ట్ ఆప్షన్ మ్యూరామిక్ యాసిడ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యుకారియోట్స్ మ్యూరామిక్ యాసిడ్ అన్నది యుకారియోట్స్ లో ఉండదు ఆబ్వియస్ గా ఉండదు ఇట్ ఈస్ అ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ది ప్రొకారియోటిక్ సెల్ వాల్ ఓకే దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దెన్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏదో కనుక్కోవాలి ఇందులో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఇన్ మైటోకాండ్రీ ఆఫ్ యుకారియోట్స్ ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో మన యుకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ అంటే వాటిని అటానమస్లీ రిప్లికేటింగ్ ఆర్గనల్స్ అంటారు ఏవేవి మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ వీటిలో వాటికి కావాల్సిన ప్రోటీన్ సింథసిస్కి అవసరమైన డిఎన్ఏ ఆ సెల్ ఆర్గనల్స్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఇంకొక పేరుతో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ అని కూడా రెఫర్ చేయొచ్చు 
correct statement then 8s ribosome present in prokaryotes this is a wrong statement because prokaryotes lo a type of ribosomes untadi 70s type untadi 80s a type ever lo untadi eukaryotes lo untadi okay then next statement multiple linear chromosomes present in eukaryotes obviously eukaryotes lo linear chromosomes e untai kani bacteria la loga prokaryotes lo laga circular chromosomes annavi undavu okay 70s ribosomes gurinchi ikkada konni points unnai vitni read cheyandi meeku further future lo use avvachu okay chudam 70s ribosome then then tho made up ayi untadi 50s and 30s ribosomal subunits tho made up ayi untadi 50s ribosomal subunit is again made up of 23s and 5s rrna and 34 different types of proteins whereas 30s ribosomal subunit small subunit ani kuda antaru it is made up of 16 s rrna and 21 different types of proteins then the eukaryotic ribosomes ante eukaryotic cells lo unde ribosome type edi 80s 80s ribosome is made up of 60s and 40s uh, 60s larger subunit 40s smaller subunit larger subunit is made up of 28s rrna 5s rrna and 5.8s rrna 40s subunit is made up of 18s rrna so these are all the important facts ivanni gurtu pettukodaniki try cheyandi okay question can be framed in any way okay next question in a bacterial growth curve the period in which maximum cell size is obtained a beginning of lag phase b end of lag phase c beginning in beginning of stationary phase d ending of stationary phase okay so all right and get try jay and the pause the video for few minutes ఓకే ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఈజీగా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఒకటి వచ్చేసి బిగినింగ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ ఫేజ్ ఎందుకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ ఫేజ్ అంటే ల్యాగ్ ఫేజ్ అన్నది ఏంటి ఒక ఇంటర్వెల్ లాంటిది అనమాట అంటే ఒక కల్చర్ మీడియాలో నుంచి బ్యాక్టీరియాని తీసుకొని వచ్చి మనం ఇంకొక కల్చర్ మీడియాలోకి యాడ్ చేసామనుకోండి బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ టు దాట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి అది అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇట్ విల్ నాట్ ట్రై టు గ్రో సో ఫస్ట్ అది డివైడ్ అయిపోదామా అని ఆలోచించదు ఫస్ట్ ఇట్ విల్ try to uh, adjust to that particular environment a uh, environment lo adi adjust avadaniki try chestundi as well as cell division ki kavalsina nutrients ni enzymes ni proteins ni synthesize chestuntundi kabatti beginning of lag phase is a interval so idi oka interval laga kabatti ikkada cell size annadi manaku maximum eppatki kanpinchadu then ending of stationary phase stationary phase tarvata che phase enti decline phase decline phase or death phase ante inka bacteria ki nutrients ivvakunte bacteria em అయిపోతుంది చచ్చిపోతుంది సో ఎండ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ అది చనిపోవడానికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మాక్సిమం సెల్ సైజ్ అది అటైన్ చేసుకోదు కదా ఇంకా చనిపోతుంది అన్నప్పుడు ఆ సెల్లో ఉన్న రిజర్వ్ ఎనర్జీ అంతా అది యూటిలైజ్ చేసుకొని సెల్ సైజ్ ఇంకా మినిమం ఉంటుంది కానీ మాక్సిమం అయితే ఎప్పటికీ ఉండదు సో దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్ దెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి ఎండ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఫేజ్ థర్డ్ ఆప్షన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ బిగినింగ్ అప్పుడు తర్వాత ల్యాక్ ఫేజ్ ఎండింగ్ అప్పుడు ఓకే బిగినింగ్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ స్టేషనరీ ఫేజ్ బిగిన్ అవ్వడం కంటే ముందు బిగినింగ్ స్టేషనరీ ఫేజ్కి బిగినింగ్ అవ్వడం కంటే ముందు అంటే అర్థం అది ఏ ఫేజ్లో ఉంటుంది లాగ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది లాగ్ ఫేజ్లో అది ఏం చేస్తుంది విగరోజ్గా డివైడ్ అవుతుంది అక్కడ ఉన్న న్యూట్రియన్స్ న్యూటిలైజ్ చేసుకొని బ్యాక్టీరియా విల్ డివైడ్ విగరస్లీ సో సెల్ సైజ్ ఏమైపోతుంది చిన్నగా అయిపోతుంది ఎప్పుడు లాగ్ ఫేజ్లో నుంచి స్టేషనరీ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు సో దిస్ ఆల్సో గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ల్యాగ్ ఫేజ్ సో ల్యాగ్ ఫేజ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి ది సెల్ ఈజ్ రెడీ టు డివైడ్ అనమాట అంటే సెల్ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా డివైడ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ అటెండ్స్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ ఓకే ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఇక్కడ స్టేజెస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఉంది ఒకటి వచ్చేసి ల్యాగ్ ఫేజ్ ల్యాగ్ ఫేజ్లో చూడండి గ్రోత్ అన్నది అసలు లేదు ఇలా లీనియర్ ఉంది దెన్ బిగరస్గా గ్రోత్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ల్యాగ్ నుంచి లాగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే దాని తర్వాత లాగ్లో నుంచి స్టేషనరీకి ఎంటర్ అవ్వగానే గ్రోత్ కూడా స్టేబుల్గా ఉంది దాని తర్వాత డెత్ ఆర్ డిక్లైన్ ఫేస్కి వచ్చేసరికి గ్రోత్ పూర్తిగా పడిపోయింది ఆ గ్రోత్ పూర్తిగా ఆగిపోయింది అని చెప్పచ్చు మనం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లైసిస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీ ఇన్ కల్చర్ ఈజ్ బై విచ్ ఏ పాక్స్ బి హెచ్ఎస్వి సి బ్యాక్టీరియా ఫాజ్ డి సిఎంవి ఓకే అగైన్ అన్ ఈజీ అన్ క్వశ్చన్ లైసిస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీ ఇన్ కల్చర్ ఈజ్ బై విచ్ సో ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఒక కల్చర్లో ఒక బ్యాక్టీరియల్ కాలనీ లైజ్ అయిపోయింది అది దేనివల్ల పాక్స్ వైరస్ వల్లనా హెచ్ఎస్వి వల్లనా 
బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ వల్లన సిఎంవి వల్లన సో ఇవేవి పాక్స్ వైరస్ అయితే ఈజీగా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది బికాస్ వైరస్ పాక్స్ వైరస్ ఈజ్ ఎ వైరస్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్స్ ది యానిమల్స్ బట్ నాట్ ది బ్యాక్టీరియా రైట్ సో వైరస్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే దానికి హాస్ట్ కావాలి వితౌట్ ఎ హాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏ లివింగ్ థింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఏ సెల్యులార్ సో కాబట్టి పాక్స్ వైరస్ యొక్క హాస్ట్ ఎవరు యానిమల్ బట్ నాట్ ది బ్యాక్టీరియా సో అది ఎక్కడ సర్వైవ్ అవ్వదు అది సర్వైవ్ అవ్వకుండా ఎక్కడ అది లైసిస్ అన్నది జరపదు హెచ్ఎస్వి సిఎంవి ఆర్ ఆల్సో సమ్ టైప్ ఆఫ్ వైరసెస్ అండ్ దే విల్ నాట్ లైస్ ది బ్యాక్టీరియల్ కాలనీ ది ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా ది ఓన్లీ వైరస్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్ ది బ్యాక్టీరియా ఈజ్ బ్యాక్టీరియో ఫాజ్ సో వైరసెస్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్ ది బ్యాక్టీరియా ఆర్ నోన్ ఎస్ బ్యాక్టీరియో ఫాజ్ ఓకే ఏ వైరస్ అయితే బ్యాక్టీరియాని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుందో వాటిని మనం బ్యాక్టీరియో ఫాజ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఉన్నది బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ కాబట్టి అక్కడ బ్యాక్టీరియో ఫాజ్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసి ఆ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ని లైజ్ చేసేస్తుంది దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ప్లేక్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ప్లేక్ ఫామ్ అయిందని లైజ్ చేయడానికి కూడా బ్యాక్టీరియో ఫాజ్ వల్లనే జరుగుతుంది ఓకే ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫ్రమ్ ఐ టు సోర్స్ లైట్ ఇన్ మైక్రోస్కోప్ ఓకే ఆక్యులార్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ కాండెన్సర్ లెన్స్ ఆప్షన్ బి ఆబ్జెక్టివ్ ఆక్యులార్ అండ్ కాండెన్సర్ సి కాండెన్సర్ లెన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఆక్యులార్ డి ఆబ్జెక్టివ్ కాండెన్సర్ అండ్ ఆక్యులర్ ఇగేన్ ఈజీ క్వశ్చన్ మీకు కొంచెం మైక్రోస్కోప్ గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న లేకుంటే మైక్రోస్కోప్ థియోరీలో చదివినా కూడా మీకు కొంచెం ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు లెన్స్ ఒక అరేంజ్మెంట్ అడిగారు ఫ్రమ్ ఐ టు సోర్స్ నాట్ సోర్స్ టు ఐ సో మన కంటి దగ్గర నుంచి మన స్పెసిమెన్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లెన్సెస్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నారు ఐ దగ్గర ఉన్న లెన్స్ని ఏమంటారు అంటే అంటే ఐ దగ్గర మనం కళ్ళ దగ్గర నుంచి చూస్తాం కదా లెన్స్ ఆ లెన్స్ని ఏమంటారు అంటే ఐ లెన్స్ కానీ ఆక్యులార్ లెన్స్ కానీ అంటారు అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ చూడండి మనకు ఐ టు సోర్స్ అడిగారు కాబట్టి మనం కంటి దగ్గర నుంచి కిందికి వెళ్ళాలి అంటే కంటి దగ్గర వచ్చే లెన్స్ దాని తర్వాత వచ్చే లెన్స్ దాని తర్వాత వచ్చే లెన్స్ అలాగా సో ఫస్ట్ మనం కంటి దగ్గర ఉన్న లెన్స్ ఏమన్నా నేను ఆక్యులార్ లెన్స్ లేదా ఐ లెన్స్ అన్నాను సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి ఎందులో ఆక్యులార్ ఉంది ఫస్ట్ ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది ఇంకా మిగిలిన వాటిలో అంతా ఆక్యులార్ లేదు అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ గేట్స్ ఎలిమినేటెడ్ అట్ ఈ షార్ట్ సో ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి ఏ మనకి ఏం తెలియకపోయినా పర్లేదు మనకు జస్ట్ ఆక్యులార్ లెన్స్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది అని తెలిస్తేనే మనం ఈజీగా ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం ఓకే ఐ నుంచి సోర్స్ కి వెళ్ళడానికి ఓకే ఇక్కడ ఒక రే డయాగ్రామ్ ఉంది చూసి భయపడకండి దిస్ ఇస్ మై డ్రాయింగ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఐ థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఐ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐ ఇక్కడ ఐ ఉంది కదా ఐ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ మన సైట్ అనేది ఎక్కడ పడుతుంది ఆక్యులార్ లేదా ఐ లెన్స్ పైన పడుతుంది దాని తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ పైన పడుతుంది దాని తర్వాత మన స్పెసిమెన్ అంటే స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటాం కదా ఆ స్లైడ్ మీద పడుతుంది ఆ స్లైడ్ మీద నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది కాండెన్సర్ యాక్చువల్గా రివర్స్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళాలి మనం అంటే ఫస్ట్ లైట్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ అంటే ఇట్ విల్ యూజ్ ది సన్ లైట్ రైట్ సో సన్ లైట్ ని యూజ్ చేసుకోరి ఆ సన్ లైట్ అంతా కాండెన్సర్ పైన ఫోకస్ అవుతుంది కాండెన్సర్ కొంచెం లైట్ ని కాండెన్స్ చేసి స్పెసిమైన్ పైన పంపిస్తుంది స్పెసిమైన్ పైన నుంచి లైట్ ఆబ్జెక్టివ్ పైకి వెళ్తుంది ఆబ్జెక్టివ్ నుంచి ఆక్యులార్ ఆక్యులార్ నుంచి ఐ సో ఐ లో నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట ఆ స్పెసిమైన్ లో ఏముంది అన్నది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Covax reagent is used in A. Methyl red test B. Oxprosker test C. Indole test D. Urease test Covax reagent కింద ఇచ్చిన ఏ టెస్ట్ లో యూజ్ చేస్తారు ఇంవిక్ టెస్ట్ అన్న టెస్ట్ అందరూ ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటారు ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ దేర్ స్టడీలో సో ఇంవిక్ టెస్ట్ లో ఇట్స్ సిరీస్ ఆఫ్ టెస్ట్ టు కన్ఫర్మ్ ది కొలిఫామ్ ప్రెసెన్స్ అనమాట అంటే కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయా లేదా అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇంవిక్ టెస్ట్ చేస్తారు ఇట్స్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇండోల్ మిథైల్ రెడ్ ఓక్స్ ప్రాస్కర్ అండ్ సిట్రేట్ యూటిలైజేషన్ టెస్ట్ అని మొత్తం త్రీ టెస్ట్ చేస్తారు అవి దాంట్లో కోవాక్స్ రియజెంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ యూరియాస్ టెస్ట్ ఎక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఇంకా మిగిలి మిగిలిన వాటిలో ఇండోల్ టెస్ట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కోవాక్స్ రియజెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండోల్ టెస్ట్ ఇంవిక్ టెస్ట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ చ
ఈ క్లిప్టో ఫ్యాన్ ఉన్నందుకు ఒకవేళ మన శాంపుల్లో కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటే కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియాకి ఒక ఎబిలిటీ ఉంది దట్ ఈస్ టు ప్రొడ్యూస్ అన్ ఎంజైమ్ నోన్ యాజ్ ట్రిప్టో ఫ్యానేజ్ ఈ ట్రిప్టో ఫ్యానేజ్ అన్న ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ని ఇండోల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓన్లీ కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ వేరే బ్యాక్టీరియా దీన్ని కన్వర్ట్ చేయలేవు కాబట్టి మనకు ఇది కన్ఫర్మేటరీ ఒక ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ లాగా కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ కాదు ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ లాగా అంటే కొలిఫామ్ ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తాయంటే ఈ ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ని విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ఈజ్ ఎంజైమ్ ఇండోల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి అంటే ట్రిప్టో ఫ్యాన్ లో నుంచి అమైనో గ్రూప్ రిమూవ్ చేసేసి దాన్ని ఇండోల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఇండోల్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఇండోల్ కంబైన్స్ విత్ ది కోవాక్స్ రియేజెంట్ సో కోవాక్స్ రియేజెంట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఆఫ్టర్ ది ఇంకిబేషన్ పీరియడ్ ఈస్ ఫినిష్డ్ కోవాక్స్ రియేజెంట్ యాడ్ చేయంగానే మనకు చెర్రీ రెడ్ కలర్ డెవలప్ అయితే చెరీ రెడ్ కలర్ అన్నది డెవలప్ అయితే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ ఇండోల్ టెస్ట్ అంటే అందులో కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు నో కలర్ చేంజ్ అంటే అందులో కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా లేనట్టు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ని ఆ బ్యాక్టీరియా యూటిలైజ్ చేసుకోగలదో అప్పుడు మాత్రమే ఇది ఇండోల్ పాజిటివ్ ఇస్తుంది ఒకవేళ అది యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతే అప్పుడు అది ఇండోల్ నెగిటివ్ ఇస్తుంది కొలిఫామ్ బ్యాక్టీరియాకి మాత్రమే ఇండోల్ ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ని యూటిలైజ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి మనం అవి ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ఈ టెస్ట్ కి వెళ్తాం ఓకే ఈ వీడియో చాలా లెంత్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియో ఇక్కడతో ఏం చేస్తున్నాను ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సాల్వ్ చేద్దాం హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఇట్ ది లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ